Assalamualaikum uh, Hari ini kita akan sambung lagi Back to part 3 Iaitu uh, part yang paling last sekali Back to incantation plane Okay, back to incantation plane Mudah saja konsepnya Kita ada incantation plane X axis, Y axis So in direction of X axis We call as I vector In direction of y axis we call as j vector. Okay, jadi dalam uh, i j in direction of x i vector y j vector. Jadi kat sini kita selalunya panggil sebagai r kita vector. Jadi tadi ada x y. Okay, a vector r equals to. Katalah sini adalah titik uh, satu titik. So, sini adalah x, y, x, y, a. So, panjang ni adalah, ini adalah uh, r lah ya. So, sini adalah x, i, pluskan dengan y, j. This one we call as column vector. Okay, column vector. Uh, this one we call as i, j vector. Okay, itu konsep eh. Nanti kita akan lihatlah konsep dia. Okey, dalam tajuk ni kita ada beberapa subtopik yang perlu tahu magnitude. Uh, kita dah belajar hari itu, iaitu magnitude-nya kita akan gunakan pada dasarnya konsep Pythagoras theorem. Sebab sini adalah x xi plus yj, so x squared plus y squared, this one square root x squared plus y squared. Unit vector okay, Unit vector R unit vector Simbolnya begitu Equal to the vector itself Divide by the magnitude of R So 1 over square root This one is the magnitude This one is the vector of R So Xi plus YK okay, Yang ini Yang last ni uh, Kita dah buat lah terlebih dahulu eh, Iaitu resultant of the vectors PQ equal to PO plus kandung OQ So where O is the origin okay. Cuma kalau titik P ni Titik P ni adalah pada uh, satah kertasian So titik P ni adalah koordinat Ini pun Q ni adalah koordinat lah Nanti kita akan bincangkan dengan dia Alright For example Example 1 Okay if we look at the diagram Point P So Uh, point uh, we have point A, point B and point P. A is to zero. B is zero three. And Q is three four. Right. So coordinates of A. So A is to zero. Okay, coordinate is to zero. So in terms of x i plus y j to i plus zero j. So tak tak tulis lah zero j in the form of column vector. So we write to zero. Okay, the point B is zero three. So dia punya i j nya x nya tak ada. So kita tulis adalah 3J Column vector we write as 0,3 And the point P is 3,4 So 3I plus 4J Column vector 3,4 Right. So exercise Okay, let's say S S is to negative 2 W W is 0, negative 2 P is 1, 3 R is negative 1, negative 2 And Q is Negative 3, 2 Okay Alright, so OP, OP in terms of OP, XI, so OP equals to, tengok eh, OP, jadi masuk titik P, OP, daripada O pergi ke P, 
So dia adalah x, uh, i vector plus 3j vector in column vector 1, 3. Jadi saya bagikan dua-dua lah ya. Ini adalah bentuk uh, ij, ini bentuk column vector. OQ. OQ is OQ negative 3, 2. So in direction uh, in vector of ij negative 3 i plus 2 j in column vector negative 3 2 or what is the point of r r is negative 1 negative 2 so or equals to negative i plus sorry negative i minus 2j column vector negative 1 negative 2 o s the point s is 2 negative 2 so o s equals to 2 i minus 2j column vector 2 negative 2 OT what is point of OT where is T uh, T is over here T is 40 so OT equals to 4i so equals to 40 OW this one is OW W is 0, negative 2, so negative 2J. In column vector, 0, negative 2. Alright. So, kesimpulannya sini, kalau awak dapat lihat, semua vector tu bermula daripada O. Titik koordinatnya, tadi titik koordinatnya adalah 1, 3. So, 1I plus 3J. OP. Tak ada huruf lain selain daripada OP. Jadi maksudnya kalau titik koordinatnya 1, 3, terus saja OP, I plus 3J. Contoh yang kedua, OQ. Daripada O ke Q. So, 3 I negative 3, I plus 2J. Ini kolom vektor lah ya. Ha, jadi maksudnya, tahu titik koordinat, tahu vektornya, tapi vektornya adalah daripada O. Okay. This one is OP. This one is OQ, this one is OR, this one is OS, OT, and OW. Alright. Find the magnitude. Second concept. Find the magnitude of each of the vectors. So, we use the particle theorem. Square root. 2 squared plus 5 squared equal to square root. 4 plus 25 equal to square root 29 equals to 4 decimal places square root 29 equal to 5.5.3852 5 all right B square root 5 squared plus negative 12 squared Kau cok dekat sini eh Jadi pasal term dia memang adalah positif Tapi sini adalah J nya adalah negative 12 uh, 12 J So negative 12 squared lah So equals to 25 plus Kandangan 144 So equal to square root 169 equals to 13 Okay. C C is negative I minus J Equals to Magnitude dia Negative 1 squared Plus negative 1 squared Equal to square root 1 plus 1 Equal to square root 2 Equals to Square root 2 Equals to 1.4142 Alright, this one, magnitude. Okay, pulang lagi sekali. Dia gunakan pakai stagram. 
Jadi make sure kalau negatif sini adalah negatif. Ha, contoh sini lah eh. 3 a uh, 3 kuasa 2 tambahkan dengan negatif 2 kuasa 2. Kalau negatif 2 ni negatif 2. Plus memang plus lah. Mengikut teorem Pythagoras. Okey, this one also negative 12. So this one is plus negative 12 squared. This one is negative 1 squared plus negative 1 squared. This one is the uh, the working. Make sure dia adalah correct. Alright. Number 3 Find the magnitude and unit vector in each of the following So magnitude tadi kita dah buat Unit vector tadi Unit vector Ulang balik konsep uh, unit vector If vector R equals to Xi plus Yj Go So R Unit vector R Ada head kat situ Copy Equals to the vector is self so x i plus y j divided by the magnitude of uh, r that is x squared plus y squared okay for example a alright r so kita cari dulu magnitude ya yeah? so r magnitude equal to square root square root 2 squared plus negative 6 squared equals to square root 4 plus 36 equal to square root 40 ok, berbeza dengan cari magnitude tadi, kalau magnitude maksudnya soalan cari magnitude for this places kalau uh, unit vector tak perlu tukarkan kepada point ok, kita terus saja mencari dia punya Unit vector in direction of R So, copy equals to The vector itself So, 2i minus 6j Over square root 40 Ok, sekali lagi Yang ini tak perlu dijadikan point eh, Tak perlu jadikan point Biasanya lah, kalau jadikan point tak ada masalah Jadi, ambil vector ni balik Letakkan di sini Bahagikan dengan Square root 40 Ok ha, A ha, Sekarang B eh. B ni dia soalannya adalah Dalam bentuk column vector Pun sama juga Kita cari magnitude dia dulu Equal to square root Negative 6 square Plus 3 square Equal to 36 Plus 9 Equal to square root 45 So in uh, Unit vector in direction of A A to P Equals to 1 over Square root 45 Negative 6 3 Kalau nak simplify lagi boleh So negative 6 Over square root 45 3 over square root 45 Ok, up to you lah ha, Jadi, yang ini yang paling simplify Yang ini pun jawapan kadang-kadang ni Ya, diterima Jadi, kalau soalan tu mengenai dengan IJ Jawapan mesti IJ Kalau soalan mengenai dengan column vector This one mesti dalam bentuk column vector Alright the last example also column vector so kita cari magnitude dulu h vector equal to square root negative 1 squared plus negative 2 squared equal to square root 1 plus 4 equal to square root 5 so vector unit or unit vector of in direction of h topi equals to 1 over square root 5 negative 1 negative 2 so, kalau saya saya lebih suka saya simplify kan lagi negative 1 over square root 5 and negative 2 over square root 5 alright unit vector ni selalunya memang keluar dalam kertas 1 eh unit vector jadi unit vector formulanya adalah ini Jadi, dua benda yang kena cari dulu 
uh, satu benda iaitu cari dia punya magnitude dulu. Uh, bawah ni adalah magnitude, ini adalah vektor dia. Simbolnya adalah R topi. Uh, eh, R hat. Right? Konsep yang kedua. Konsep pertama tadi adalah unit uh, magnitude. Konsep yang kedua ni adalah vektor unit. Alright. Ini tiga, we start on the vectors lah. Okay. Number four, given i equals to 3i minus 2j, vector b equal to 2i plus 5j, vector c negative 4i plus 3j, simplify the following. So, just masukkan vector-vector tu. So, equals to 3i minus 2j. Plus B 2I plus 5J Minus C Negative 4I Plus 3J Alright Buang bracket je 3I tolak 2J Tambahkan dengan 2I tambah 5J Tambah 4I Tolak 3J Okay, last sekali 3 tambah 2 5 5 tambah uh, 5 5 tambah 4 Kita akan dapat 9i Negatif 2 Negatif 2 tambah 5 3 3 tolak 3 Kosong Negatif 2 Negatif 2 tambahkan dengan 5 3 3 tolak 3 dapat kosong Jadi kosong J tak payah letak So jawapan 9i So, vektor ni letak dekat bawah I. Bukan bawah 9 ni. Bawah I. Okay. Kalau kita tulis sini adalah 9I. 9I. Ah, ni salah. Okay. 9I ni uh, I pun salah. Jadi, yang uh, betul adalah 9I vektor. Alright. B. B pun sama. Jadi, equals to 3I minus 2J. Pluskan dengan 2 What is B? B is 2I plus 5J Minuskan 3 What is C? C is 4I plus 3J Equals to 3I minus 2J Plus 4I Plus 10J Plus 12i minus 9j equals to 3 plus plus 4 7 7 plus 12 19 19i 3 tambah 4 7 7 tambahkan dengan 12 kita dapat 16i negatif 2j negatif 2j Pluskan dengan uh, 10 Kita akan dapat 8 8 tolak dengan 9 Terdapat negatif 1 So negatif J So I tadi ulang eh 3 tambah dengan 4 7 7 tambah dengan 12 Dapat 19 Jadi negatif 2 J Negatif 2 Negatif 2 tambah dengan 10 Dapat 8 8 tolak 9 Negatif 1 So 19 I minus J So, soalan dia kalau dalam bentuk IJ Working mesti IJ Jadi answer mesti dalam bentuk IJ juga Okey. So kita pergi contoh yang kelima pula Okey. Okay, given that A equal to negative 2I plus 3J B, uh, uh, I minus 4J C, 2I plus 5J Determine the unit vector Unit vector In direction of 2A plus 3B okay, Yang dia tanya tu adalah unit vector Unit vector in direction of 2A plus 3B okay, Jadi mula-mula kita kena cari dulu vector 2A minus 3B minus plus C So 2A vector 
minus 3b vector plus c vector equals to 2 in bracket negative 2i plus 3j minus 3 b is i minus 4j plus dengan c 2i plus 5j equals to negative 4i plus 6j minus 3i plus 3j plus 2i plus 5j alright we simplify i and i j dengan j negative 4 minus 3 negative 7 negative 7 plus 2 negative 5i in terms of direction of j 6 plus 12 18 18 plus kan dengan 5 terdapat 18 dapat 2 adalah 23j ok 6 6 tambah dengan 12 18 18 tambah dengan 5 dapat 23i ok kalau nak unit uh, nak cari unit vektor dia mula-mula kita kena cari dia punya magnitude dulu ok magnitude 2a vector minus 3b vector plus c vector equals to square root negative 5 square plus 23 square equals to 25 plus kan dengan 23 square equals to square root 554 okay. oleh kerana dia suruh cari unit vector jadi ini tak perlu dinyatakan dalam point Okay, kita terus saja cari unit vektor dia So, oleh kerana vektor dia agak panjang So, therefore 2A vektor minus 3B vektor plus C vektor Jadi, topi dia makin besar lah ni uh, Makin besar uh, Ini adalah unit vektor So, vektor ni sendiri iaitu negatif 5I plus 23J Over magnitude dia adalah square root 55 Oh. Okay. Jadi yang ini tak perlu jadikan dalam point Sebab dia adalah unit vector So ambil vector tu sendiri So negative 5i plus 23j over square root 554 Alright nah, Ini contoh-contoh lah ya Ok Number 6 If OA equal to negative i plus 3j OB equal to negative 2j BC equal to negative uh, 4i minus 3j Find OC So OC vector So OC vector Balik semula kepada konsep resultant of the vectors Equals to OB Plus BC vector Alright So O O C C B dengan B boleh cancel. Okay O B O B is 2J vector plus B C O I minus 3J vector equals to 4I minus 5J vector. Alright, finish. Okay, number B. Magnitude of AC Apa tu AC? Kena cari dulu AC tu apa So AC vector equals to AO vector plus AO vector plus dengan OC vector okay. Pastikan resultant ni dah betul AO bukan OA eh Sebab dia bermula dengan A So sini mesti A lah A O plus O C A C A C A C O O Cancel Cancel A C Ok A A O adalah uh, O A adalah negatif 3 uh, Negatif I plus 3 J So A O equal to I minus 3 J Plus O C Kita dah ambil ni O C O C adalah bracket 4 I minus 5 J Equals to 1 plus 4 5i Negative 3 minus 5 Negative 8j 
So Ya kan Sini adalah 5 Ok So AC Magnitude dia Equal to Square root Negative 5 square Plus negative 8 square Equals to Square root 25 plus 64 Equals to Square root 89 Ok Oleh kerana dia adalah uh, Nak cari magnitude sahaja Nak cari magnitude Jadi uh, jadi jawapan kita Mesti dalam point ni ya So square root 89 Square root 89 Equals to 9.4 340 9.4 340 ok 9.4340 ok contoh yang ke 7 ok given an A vector equal to 6i plus 7j vector and b equals to pi plus 2j vector find possible value or values of p for each of the following cases a a and b are parallel okay. the concept parallel kita dah buat dah terlebih dahulu dalam part 1 part 3 pun ada so a a b are parallel So A vector equal to lambda B vector 6I vector plus 7J vector equal to lambda in bracket PI plus 2J vector In direction of I vector 6 equals to P lambda In direction of J vector 7 equal to 2 lambda so lambda equal to 7 over 2 so 6 equals to p lambda 7 over 2 so p equal to 12 over 7 ok sekali lagi konsep daripada vektor pertama dan juga vektor kedua sini maksudnya adalah aa uh, Vektor sama Equal vector So vektor sebelah sini sama dengan vektor sebelah sini Ambil dalam arah I dia So 6 sama dengan P lambda Ambil dalam arah J dia J sama dengan 2 lambda So J 7 per 2 7 per 2 masukkan dalam sini Dapatlah P sama dengan 12 per 7 Tak perlu tukar dalam point Ok B B kalau dia punya magnitude nya adalah sama So magnitude A adalah Square root 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 Sebab A itu adalah 6i plus 7j Equals to square root Magnitude untuk B adalah P squared plus 2 squared Equals to This one is 49 36 36 plus 49 Equals to Square root 85 Equals to Square root P squared plus 4 okay, Square root both side Jadi square root both side tu Kita boleh uh, Masukkan dia Jadi kita dapat di sini adalah 85 sama dengan P kuasa 2 tambah 4 So P kuasa 2 tambah 4 sama dengan 85 P kuasa 2 tolak 81 sama dengan kosong P tolakkan dengan 9 P tambahkan dengan 9 sama dengan kosong Maka P sama dengan 9 dan P sama dengan negatif 9 